Maraming salamat po sa patuloy ninyong pananood ng math video ko at sa pag-subscribe sa channel ko. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe. Pa-share at like na din. At ang notification bell ay i-click para lagi kang updated sa latest video ko. Maraming salamat ulit! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa terminating at non-terminating decimals. Bago tayo magsimula, pag-usapan natin kung ano nga ba ang terminating at non-terminating decimals. Katulad ng 0.75 o 75 hundredths, ito ay terminating decimals. Ang terminating decimals ay decimals na may end digit. Sunod, non-terminating decimal kagaya ng 0.6666 ay walang katapusang 6. Kaya isinusulat na lamang ito na 0.6666. At nilalagyan ng bar sa taas na tinatawag na vinculum upang malaman natin na ang number o ang number 6 ay paulit-ulit. Ito ay non-terminating decimals. Tara, simulan na natin. Maari na natin masabi na terminating decimal ang number kapag ang divisor o denominator ay may prime factors na 2 at 5. Katulad ng 3 divided by 20. Ito ay terminating decimals o ang decimal quotient niya ay terminating. Kuhanin natin ang prime factors ng 20. Ito ay 2 times 2 times 5. Kapag ang prime factors niya ay 2 o 5 o parehas, maaari natin sabihin na ito ay terminating decimals. I-check natin gamit ang long method ng pagdi-divide. I-divide natin ang 3 divided by 20. May ilang 20 nga ba sa 3? Ang sagot, 0. 0 times 20, 0. 3 minus 0 ay 3. Kapag naulit lang yung number, katulad ng 3, maaari na tayong maglagay ng decimal point sa ating dividend at sa ating quotient. At pagkatapos, Maaari na tayong magdagdag ng 0. Yan, ibaba natin ng 0. 30 divided by 20, ang sagot, 1. 1 times 20 is 20. I-subtract ulit natin. 30 minus 20, ang sagot ay 10. Magdagdag ulit tayo ng 0 sa ating dividend. At ibaba natin. 100 divided by 20 ay 5. 5 times 20, 100. 100 minus 100, 0. Kapag 0 ng remainder, pwede na natin sabihin na terminating decimal ang ating quotient. Sunod, 5 ninths. Kuhanin natin ang prime factors ng 9. Ito ay 3 times 3. Ibig sabihin, ang 5 ninths ay may quotient na non-terminating decimal or repeating decimal. Isolve natin, 5 divided by 9. 0. 0 times 9, 0. 5 minus 0, 5. 
inulit na, kaya pwede na tayong magdagdag ng decimal points sa ating dividend at sa quotient. Tapos, add na rin tayo ng 0. Baba natin, 50 divided by 9, sagot, 5. 5 times 9, 45. 50 minus 45, 5. Add ulit tayo ng 0. Baba natin, 50 divided by 9, 5. 5 times 9, 45. 50 minus 45, ay 5. Ayan, may napapansin na ba kayo? Add ulit tayo ng 0. 50 divided by 9 ay 5. 5 times 9, 45. 50 minus 45 ay 5. Paulit-ulit lang tayo sa 5. Kaya, ang 0.555 na quotient ay non-terminating decimals. Pwede na natin itong isulat na 0.5 pinculum. Walang katapusang 5. Non-terminating or repeating decimals ang decimal quotient ng 5 ninths. Sunod, 1 sixth. Ang prime factors ng 6 ay 2 times 3. Meron ulit siyang 3. Ibig sabihin, non-terminating ang decimal quotient ng 1 6. Isolve natin. 1 divided by 6, 0. 0 times 6, 0. 1 minus 0, 1. Inulit, kaya magdagdag tayo ng decimal point sa ating dividend at sa quotient. Tapos, add na rin tayo ng 0. Baba, 10 divided by 6, 1. 1 times 6, 6. Subtract natin, 10 minus 6 ay 4. Add ulit tayo ng 0. Tapos, bring down natin. 40 divided by 6 ay 6. 6 times 6, 36. 40 minus 36 ay 4. Add ulit ng 0, tapos bring down. 40 divided by 6 ay 6. 6 times 6, 36. 40 minus 36 ay 4. Ayan, at mapapansin natin na paulit-ulit lang tayo sa 4. Kaya, stop na natin sa 4. Ang decimal quotient ng 1 6 ay 0 0.166. O pwede natin isulat ng 0 0.16 bin kilomang 6 dahil ito lang yung paulit-ulit. Kaya, non-terminating decimals. Subukan naman natin sa 19 divided by 5. Masasabi ko na ito ay terminating decimals o ang decimal quotient niya ay terminating dahil ang number 5 ay prime number at ito rin yung kanyang prime factor. Nabanggit ko na kapag 2 or 5 or parehas ang prime factors, ito ay terminating decimals. Isolve natin. 19 divided by 5. Ilang 5 sa 19? Sagot, 3. 3 times 5, 15. Subtract natin. 19 minus 15, 4. Pwede na ulit tayo magdagdag ng decimal point sa dividend at sa quotient. Tapos, add tayo ng 0. Bring down. 40 divided by 5, 8. 8 times 5, 40. 40 minus 40, 0. 
ang remainder ay zero kaya terminating decimals. At yan mga ka-face math, sana ay makatulong ulit ang video na ito sa pag-aaral mo. Salamat sa panonood ka-face math! Hanggang sa muli!